Wir haben einen groben Fehler gemacht. Und irgendwie wollte uns keiner helfen. Und wenn wir ehrlich sind, haben wir den gleichen Fehler gleich wenige Tage später um Haaresbreite wiederholt. Beide Male kamen wir dadurch in eine Situation, die wir so lieber nicht nochmal erleben wollen. Wobei, so ganz stimmt das nicht. Wir erklären euch mal, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Es ist Mitte August in Kroatien. Vor über zwei Wochen sind wir in Salzburg losgefahren, um nach Montenegro und vielleicht auch wieder zurückzuradeln. So ganz genau wissen wir das selbst noch nicht. Was wir aber wissen, es ist gerade extrem heiß. Der letzte Tag in Kroatien. Wir fahren gerade Richtung bosnische Grenze im Berg auf. Wir schwitzen wie die Affen. Aber es geht jetzt auf 1000 Meter rauf. Und wir haben die Hoffnung, dass es dort oben ein kühler ist. Die Temperaturen steigen auf erbarmungslose 46 Grad. Der Schweiß tropft uns vom Gesicht und wir suchen in der kargen Landschaft nach Schatten. In der steilen Mittagssonne fällt der Schatten so kurz, dass wir nur mit Mühe und Not etwas Abkühlung finden. Kein Wunder, dass wir hier Skorpione und Schlangen zu Gesicht bekommen. Bei der langen Abfahrt zur Hochebene von Livno grübeln wir über den blauen Himmel. Seit zwei Wochen gab es keine nennenswerte Wolke am Himmel zu sehen. Sind solche drückenden Temperaturen eigentlich nicht die Vorboten eines heftigen Sommergewitters? Völlig verschwitzt und salzig suchen wir uns einen Platz für die Nacht. Unsere Zeit steht jetzt und jetzt haben wir vor den coolen Campingplatz direkt am Fußballplatz von, der, von dem Dorf. Und da ist ein, ein kleiner Kanal mit Wasser. Und da holen wir uns jetzt Wasser, oder? Nein. Ja, sagen wir. Ohne Duschen ins Bett zu gehen, das hasst man echt voll, das macht man eigentlich wirklich, ich würde sagen, nie. Auf der Reise noch nie. Jeden Tag die gleiche Prozedur am Abend. Vor allem, wenn man so einen Rücken hat. Ja. <lacht> Voller Salz. Kann sein, dass ich heute ein bisschen geschwitzt habe. <lacht> Aber zu meiner Verteidigung, ich habe zu sechs gesehen, es hat immerhin, ich glaube, über 42 Grad gehabt. Wir haben unterwegs immer festes Duschgel bzw. festes Shampoo dabei. In dem Fall den Toni Citroni von Duschbrocken. Das ist sowohl Duschgel auch als äh, Shampoo in einem. Riecht herrlich nach Zitrone. Ist so 100% biologisch abbaubar. Man braucht sich also keine Sorgen machen, wenn man das jetzt äh, nutzt und in die Wiese schüttet. Wichtig ist, dass man weit genug vom Gewässer weg ist und das eben nicht direkt ins Wasser spült. Deswegen haben wir uns ein mobiles Waschbecken dabei. Er schäumt herrlich, also man fühlt sich noch richtig frisch und ich werde das jetzt gleich mal machen, weil ich fühle mich so klebrig, aber das habe ich halt schon oft genug gesagt. Der kleine Duschbrocken spart Gewicht und Platz in unseren Fahrertaschen und obendrein können wir auch unsere Kleidung damit waschen. Produziert wird er übrigens im Schwarzwald und in Tirol. Wenn du selbst gerne auf Reisen bist, probiere Duschbrocken einfach mal aus. Den Link zu dem jungen Unternehmen aus Baden-Württemberg findest du in der Videobeschreibung. Am nächsten Tag versuchen wir erneut, der Hitze zu entfliehen. Es ist so herrlich, jetzt haben wir gleich mal den Anstieg hinter uns. Jetzt sind wir auf 1160 Meter oben und jetzt haben wir echt der Hitze vor entflohen. Jetzt haben wir 22,9 Grad und jetzt können wir mal gleich am Blidinje sehen. Die Hitze haben wir hinter uns gelassen, die große Straße auch und wir erreichen mitten im dinarischen Gebirge eine Hochebene, die unser Gravelherz höher schlagen lässt. Allein wegen solchen Ausblicken hat sie sich schon ausgezahlt, die Reise wieder anzutreten. Man hat ja immer wieder so, so Tiefen beim Radreisen, wenn irgendwas weh tut. Aber dann kommen wieder die Hochs, so wie das halt 
im Leben eigentlich ganz normal ist, dass es Tiefen und Höhen gibt. Und das gerade ist einfach ja, so ein klasse Höhepunkt. Und da unten ist jetzt ein Campingplatz am See, da werden wir heute unsere Zeit aufschlagen und werden auch eine richtig coole Nacht am See verbringen. Wir wähnen uns im Gravel-Radreiseparadies. Wir hatten sichtlich keine Ahnung, dass sich die Situation innerhalb der nächsten Minuten um 180 Grad wenden wird. Jetzt habe ich ja vorher gesagt, wie schön das nicht alles da ist und wie sehr wir uns jetzt freuen, dass wir an dem See sind. Aber jetzt sind wir da angekommen und wir sind dann nur zum See runter, haben uns da gewaschen. Wie wir wieder zurückgekommen sind oder wie beim Zurückgehen schauen, sind wirklich eine Million so ganz kleine Flügel in der Luft gewesen und haben sie überall hingesetzt. Wir waren echt übersät mit diesen Viecher. Wir wollten eigentlich uns richtig gemütlich draußen hinsetzen, weil da ist eine Bierbank Garnitur, eine Biertisch Garnitur. Wir wollten da essen und den, den Sonnenuntergang, den Abend genießen, aber es war, es war nicht möglich. Also wir haben dann unsere Sachen gepackt, zusammengepackt, sind ins Zelt jetzt rein, haben jetzt drinnen gegessen. Boah, es war wirklich unerträglich, diese Viecher. <lacht> ist irgendwie mal eine gewisse Erwartungshaltung und dann schaut es anders aus, gell? Ja. <lacht> Ach ja. Mit den ersten Sonnenstrahlen wachen wir am Morgen auf. Der von Fliegen durchzogene Himmel von gestern Abend ist wieder strahlend blau. Bei genauerer Betrachtung sind die Reste der gestrigen Invasion aber noch deutlich erkennbar. Ein paar der Eintagsfliegen sitzen noch auf der Zeltwand, der Rest ist wie eine Dachlawine runtergerutscht. Unser Zelt ist von einem weiß-wolligen Streifen umzeichnet, der einzig und allein aus toten Eintagsfliegen besteht. Das haben wir so auch noch nie erlebt. Jetzt fahren wir gerade weg vom Blidinje-See. Heute geht es nach Mostar. Mostar liegt, glaube ich, fast wieder auf Meereshöhe. Und das heißt, es wird wieder richtig heiß da unten. Aber wir haben so die coole Strecken halt vor uns. Es ist extrem viel Schotter. Ich glaube, es geht jetzt 500 Höhenmeter rauf und dann 1000 oder so runter auf Schotterstraßen. Ich hoffe, es ist ähm, überwiegend fahrbar. Das war schon ganz gut. Weil sonst kann es sein, dass die Stimmung ein bisschen kippt später. <lacht> Mal schauen. Wir sind zurück auf der Route des Trans-Balkan-Races und ahnen schon, dass die heutige Etappe wunderschön, wild und gleichzeitig sehr fordernd werden könnte. Also nehmen wir uns lediglich 65 Kilometer für diesen Tag vor. Also die Strecken vom Blidinje See nach Mostar, die ist definitiv mehr fürs Mountainbike geeignet, würde ich sagen. Aber wer sich die Challenge auch mal vornehmen will, der findet unsere kompletten Routen auf Komoot. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Die Strecke ist so vereinnahmend, dass uns trotz der konservativen Herangehensweise ein grober Fehler unterläuft, dessen Auswirkungen wir erst am Ende des Tages zu spüren bekommen werden. Die geilste Route. Unglaublich. Macht so Spaß. Und jetzt kann man es auch halbwegs fahren. Beim Aufgefahren war es einfach nur so grob und jetzt ist es ein bisschen besser. Viel besser. Oh, es ist geil. Also jetzt, wo die Straßen so gut zum Fahren sind, macht es mir auch richtig Spaß. Ich finde, schaut das eigentlich nur mehr, ich glaube 15 Kilometer. <lacht> so ist es. Ja, schauen wir mal, was uns noch erwartet auf den 15 ja, Kilometern. Ja, das stimmt. Das kann nur hart werden. <lacht> ja. ja. Dann fahren wir weiter. Ja. Doch die nächsten 15 Kilometer werden zur Herausforderung. Der Weg fordert unsere ganze Aufmerksamkeit. Wir sind so fokussiert, dass wir die sich langsam aber stetig verändernden Bedingungen rund um uns nicht bemerken. Wir haben nur Augen für den Weg, die beeindruckende Landschaft, die uns umgibt und für, naja, sagen wir, Hindernisse der besonderen Art. Also das schaut jetzt definitiv nach Bärenscheiße aus. Mitten am Weg da. Aber es würde mich nicht wundern, wenn in der, in der Gegend da Bären unterwegs sind, weil sie doch relativ abgelegen ist. Ja. Und hoffentlich darf es uns keiner über den Weg. Oder wenn, dann weit weg. Dann kann man es auch genießen, wenn man es sieht. Aber so direkt begegnen möchte ich jetzt eigentlich kann. Wow. 
Jetzt haben wir es zwei am Nachmittag. Am Tag haben wir jetzt 18 Kilometer. 18 Kilometer und 385 Höhenmeter sind wir erst drauf gefahren. Aber es ist wirklich einfach so grob zum Fahren und es wird nicht besser. Ja, ich bin schon gespannt, wann wir heute in Mostar ankommen. Dass der Himmel schon lange nicht mehr nur blau ist, bemerken wir immer noch nicht. Oh, jetzt macht es mir dann bald keinen Spaß mehr. Erst als wir zurück in der Zivilisation sind und völlig erschöpft die Asphaltstraße erreichen, erkennen wir, was wir die letzten Stunden erfolgreich ignoriert haben. Von allen Seiten zieht ein heftiges Gewitter auf. Wir treten so fest wir können in die Pedale, um es noch rechtzeitig nach Mostar zu schaffen. Doch nur fünf Kilometer vor der Stadt werden die Blitze immer bedrohlicher. Jetzt stehen wir mal fünf Kilometer vor Mostar. Wir sehen schon runter auf die Stadt. Und jetzt ist so ein richtiges Gewitter aufgezogen. Überall blitzt es rund um uns. Und wir haben uns jetzt bei einer Tankstelle untergestellt. Jetzt fangen es auch kurz zum Schippen noch an. Aber irgendwie der Tag hat einiges zu bieten heute. Ein bisschen zu viel jetzt mittlerweile. Jetzt würde man uns dann echt freuen, wenn wir einfach in Mostar ankommen konnten. Wir stecken fest. Hätten wir doch einfach mal mehr auf das Wetter geachtet. Wären wir doch etwas schneller gewesen, dann wären wir noch vor dem Gewitter in Mostar angekommen. Hätten wir diese Fehler nicht gemacht, hätten wir uns das hier ersparen können. Hätte, hätte, Fahrrad. Naja, ihr wisst schon. Wir ärgern uns und langsam liegen die Nerven blank. Es wird dunkel, wir stehen seit über einer Stunde an dieser Tankstelle und rund um uns schlägt im Minutentakt der Blitz in Bäume ein. Die Bäume sprühen Funken, als wären sie kleine Feuerwerke. Wir versuchen vergebens ein Taxi zu organisieren. Doch am Ende bleibt uns nichts anderes übrig, als unseren ganzen Mut zusammenzunehmen und doch mit den Rädern nach Mostar zu fahren. Das war der wildeste Tag, den wir auf der Reise bis jetzt gehabt haben. Wow, ja. Bist du deppert. Die letzten zwei Stunden habe ich geglaubt, <lacht> wir schlafen am Berg an der, auf der Tankstelle im Finster. Ja, ja, nach Mostar haben wir schon runterschauen können, aber es war einfach rund um uns, hat es blitzt und donnert und geregnet und wow. Und irgendwie wollte uns keiner helfen. Wir wollten unbedingt mit dem Taxi runterfahren, so, weil man halt nicht auf der Schnellstraße im Finster und bei Regen fahren will. Und das wäre irgendwie so die safeste Variante gewesen, aber war nicht möglich, haben wir nicht hin. Ja, das hat keiner geholfen. Aber zum Glück haben wir es dann, ist dann ein bisschen besser geworden. Und dann haben wir jetzt so ein Fenster erwischt, ein Wetterfenster, wo wir runterfahren haben können. Und ja, jetzt würde ich sagen, beschließen wir den Tag und weg mit der Kamera. Gute Nacht. Wir sind im Moster, machen zwei Ruhetage und ähm, ja, es ist ja momentan die extreme Hitzewelle, aber es steht der große Umbruch bevor. Wir sind ein bisschen hin und her gerissen, weil wir wollten jetzt wirklich wieder tief in die Berge reinfahren. Da gibt es in Bosnien ganz viele Möglichkeiten, nur haben wir einfach Angst vor Gewitter in den Bergen. Deswegen haben wir uns jetzt auch SIM-Karten gekauft, damit wir uns jeden Tag das Wetter checken können und unterwegs umplanen können. Bei so einer Situation, wie wir es gehabt haben, wo wir Maus da reingefahren sind, so eine wollen wir eigentlich nicht noch werden. Das war wirklich ja. Katastrophski. Cool. Ja. <lacht> genau, und da waren wir in der Stadt. Wie muss es dann im Gebirge sein? Ja. Schreckliche Vorstellung. Wenn du bei unseren Reisen gerne in Echtzeit mit dabei sein möchtest, schau gerne auf Instagram vorbei. Dort nehmen wir dich ab und zu auch hinter die Kulissen mit. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir sind um 6.30 Uhr losgefahren. Es ist noch herrlich kühl. Die Sonne ist noch hinter dem Berg. Und wir fahren gerade einige hundert Höhenmeter 
über den Berg von Moster raus, haben da einen wunderschönen Blick auf Moster. Nach dem Erlebnis an der Tankstelle schenken wir dem blauen Himmel eine ganz andere Aufmerksamkeit. Denn unseren Fehler, die Wolken außer Acht zu lassen, wollen wir auf keinen Fall wiederholen. Außerdem haben wir von nun an eine SIM-Karte und können so oft wir wollen die Wettervorhersage checken. Der morgige Wetterumschwung, der laut Wetterbericht von heftigen Gewittern begleitet werden soll, stellt uns trotzdem vor eine große Entscheidung. Denn eigentlich wollen wir morgen eine der vermeintlich schönsten Gebirgsquerungen der Dinarischen Alpen in Angriff nehmen. Auf 1600 Meter soll es hinaufgehen. Aber bei den Wetteraussichten bestimmt unmöglich, oder? Oh, die sind so gut. Wir sind hin und her gerissen. Morgen früh müssen wir uns entscheiden, ob wir das Risiko einer Gebirgsüberquerung bei Gewitterwahrscheinlichkeit eingehen wollen. Alternativ könnten wir über eine weniger spektakuläre Asphaltstraße nach Montenegro fahren. Wir verschieben die endgültige Entscheidung auf den nächsten Morgen und suchen uns einen Platz für die Nacht. Unsere Unentschlossenheit hält selbst am nächsten Morgen noch an und das verzögert unsere Abfahrt. Ein Fehler, wie wir später noch bitter feststellen müssen. Zumindest haben wir uns zu einer Entscheidung durchgerungen. Wir sind am Weg in den Sudjeska Nationalpark, um das Selengora Gebirge zu durchqueren. Unser Ziel ist die 50 Kilometer entfernte Berghütte hinter dem Pass. Dort werden wir uns doch zur Not bestimmt vor dem Gewitter schützen können. Okay, Wasser haben wir. Was haben wir? Essen haben wir. Da ist noch überhaupt nichts zu sehen. Man kann sich gar nicht vorstellen, gell, dass es schlecht werden soll. Ja, nein, am Horizont sind schon ein paar Quellwolken, die aufsteigen. Das sieht man jetzt nicht mehr, aber. Ja. Deswegen, wir haben jetzt 20 Kilometer bis zu dieser Hütte. Ich freue mich voll, es wird schon so schön. Und man hat schon so ein bisschen gell, die Bergspitzen gesehen. Ja, wunderschön. Das wird richtig cool. Ja. Na dann. Okay, fahren wir los. Schon auf den ersten Kilometern wird uns klar, dass der Untergrund dieser Straße viel besser ist als bei der letzten Gebirgsüberquerung. Wir kommen also gut voran. Das Gewitter soll laut Wetterbericht um etwa 15 Uhr starten. Es beginnt ein Wettlauf mit der Zeit und noch sind wir optimistisch, die öffentliche Berghütte vor dem Wetterumschwung zu erreichen. Wir versuchen wirklich alles, um nicht nochmal den gleichen Fehler zu begehen. Mittlerweile ist es halb zwei und ab 15 Uhr sind ja die Gewitter angesagt. So schaut die Lage aktuell aus. Das ist das Dunkelste, was bis jetzt da ist. Schaut noch nicht wahnsinnig bedrohlich aus. Ähm, Regen ja, aber noch Gewitter hoffentlich nicht. Ähm, die Straße ist besser befahrbar als gedacht. Jetzt haben wir schon noch ein großes Stück zu der Hütte, aber ja, das sind gute Dinge. Bei der drückenden Hitze müssen wir mehrere Liter Wasser am Tag trinken. Die nächste Bergquelle gibt es erst wieder bei besagter Berghütte. Boah, es ist eiskalt. Mmh, so gut. Die Landschaft um uns wird immer beeindruckender. So aber auch die Wolkentürme hinter uns. Haben wir heute Morgen wirklich die richtige Entscheidung getroffen? Wären wir nur etwas früher losgefahren, wären wir jetzt nicht so in Zeitnot. Jetzt ist gerade ein Wettlauf mit der Zeit. Wir haben nur sieben Kilometer, aber wir fahren im Gewitter davon. Also, also es ist hinter uns, wir fahren in die andere Richtung. Schauen wir mal, wer schneller ist. Unsere Augen schweifen über das gesamte Gebiet. Wir brauchen unbedingt einen sicheren Unterstand, sollte uns das Gewitter noch vor der anvisierten Berghütte ereilen. Wir merken uns jedes kleine Häuschen und treten gleichzeitig so fest wir können in die Pedale. Der Pass ist nur mehr wenige hundert Meter entfernt und in drei Kilometer steht diese schützende Hütte. Doch mittlerweile rückt das Gewitter von allen Seiten immer näher. Plötzlich geht alles ganz schnell. Die Wolken über uns sind dunkel wie die Nacht. 
Die Regenfront kommt in rasender Geschwindigkeit auf uns zu und nur wenige hundert Meter vor uns schlägt der Blitz in den Berg ein. Wir drehen sofort um und fahren zurück zum letzten kleinen Häuschen, an das wir uns erinnern können. Nur wenige Minuten später zieht das Gewitter über uns drüber. Wir sind hier sicher. Das kleine Häuschen hat drei Blitzerbleiter und die Terrasse schützt uns vor Hagel und Regen. Reini ist fasziniert und genießt es, das Gewitter aus nächster Nähe beobachten zu können. Ich wünsche mich in diesem Moment nach Hause. So, Unwetter ist vorbei und jetzt scheint gerade wieder die Sonne, aber es sind rundherum nur so Wolken, die was vielleicht ein bisschen verdächtig ausschauen. Jetzt hoffen wir mal, dass das keine Gewitterwolken wären ähm, und wir jetzt einfach nur weiterfahren können, weil wir wollen nur zu dieser Berghütte halt fahren. Und nur kurz nach dem Unwetter zeigt sich die Welt so friedlich wie nie zuvor. Lediglich die kleinen Bäche entlang der Straße zeugen noch von den Wassermengen, die der Himmel in kürzester Zeit niedergelassen hat. Die Abendsonne taucht die Umgebung in ein sanftes Licht und die Natur sieht spektakulär aus. Es ist ein Irrgefühl, hier bei dieser Stimmung die Ruhe nach dem Sturm so intensiv erleben zu können. Erleichtert erreichen wir am Ende doch noch die Berghütte. Mehr über unsere Hürden und Herausforderungen im Reisealltag erzählen wir dir in diesen beiden Videos. Bis zum nächsten Mal.